这包猪肉脯一斤装只卖七块，而这一包一斤居然要四百九十六块，两包价格相差七十倍，味道能一样吗？那这次呢，我分别买了几款不同价位的猪肉脯，最便宜的呢和最贵的价格相差了有七十倍，所以我们今天就来看一下它味道到底是不是一样的。第一款是最便宜的猪肉脯啊，这名字我就不念了啊，省得到时候说大金地狱黑哈。一斤装价格是七块五毛七，第二款同样来自那个地方，一斤装二十块钱。第三款也是同样的，这一包一斤装三十块钱。最后一款呢是我在我门口超市里面买的啊，名字叫做金钱吊龙，只要八块钱，但是重量的话呢只有五十八克，如果还原成一斤装的话呢就要六十八块钱一斤。不过不管怎么样。啊，都没有咱们这个贵啊，这个是一百四十九块钱，一百五十克，折合一斤装的话呢，得要四百九十六块钱。那本条视频呢均为无广评测，所有东西都是大兴自费购买啊，所以花钱的坑我替大家踩，免费的点赞，希望各位能够支持一波，感谢。首先我们先看看七块钱一斤的这个猪肉脯啊，看了配料表之后，我才发现啊，排名第一位的居然是鸡肉，第二位才是猪肉啊，所以怪不得为什么它宣传时候写的是猪肉脯，但是拿到包装以后呢，发现它其实没有猪这个字啊，只有肉脯两个字。这颜色真的是很诱人啊，而且呢，这每一面都泛着油光啊，就是那种类似于蜜汁口味的那种感觉啊。然后二十块钱的和这七块钱的配料是一模一样的啊，你看鸡肉加猪肉、白砂糖、鸡蛋全液啊，以下全文背诵，兄弟们，基本上差不太多哈。我、哦、这个同样颜色也是很好看的，你看我都感觉这俩都是一个东西。第三个三十块钱一斤的啊，也写的是原味肉脯啊。反面配料表看了一下，同样鸡肉、猪肉、白砂糖、鸡蛋全液、鱼露。哎，不对啊，这三个配料都是一样的，那你为什么价格卖的不一样，兄弟？配料都差不多，但是它颜色做的都没有前两个好看。整体就是类似于那种山楂皮的感觉啊。这同样也是猪肉加鸡肉的结合体啊。然后这个是在超市里面买的，叫做金钱吊龙猪肉脯啊。这是第一个买的，写了有猪字的，猪里脊肉含量高达百分之九十五啊。重量呢只有五十八克啊，配料表第一位写的是猪里脊肉（括弧百分之九十五）。除了第一个，其他的好像都差不太多啊，白砂糖、复合调味料、大豆蛋白、鱼露。所以说这个其实也就并不完全是猪肉啊，其实也是加了其他的那些东西的。好，总共八块钱的话呢，就是十一片啊。它造型是这个样子的，上面有芝麻，颜色看着也是挺好看的啊。来，最后再看看这个四百九十六块钱一斤的猪肉脯啊。看了一下配料表啊，这明确确实写了是猪后腿瘦肉加上冰糖、天然水，还有全蛋液加鱼露加香辛料之类的东西啊，并且呢，它这个是礼盒装啊，造型确实很好看。我感觉这造型的话呢，最少也值个三十块钱吧。加上这里还有一个蜂蜡技术，兄弟们，我感觉这多此一举了，这是根本就打不开呀、啊。哇、哦，这包装尽显奢华呀！那这就跟那个茶叶包一样啊，兄弟们，它这里啊号称是用的独立锁鲜工艺啊，不加三磷酸钾防腐剂，还有用的是天然水搅拌，不加任何的味精，用的是太古黄冰糖调色，不加红曲红色素。啊？这什么东西？脱氧剂啊！每一包里面有一个脱氧剂啊，兄弟们，来，这就是四百九十六块钱一斤的猪肉脯啊，它长这个样子。对比其他价格的啊，你们觉得哪一款更有卖相？可以打在公屏啊。其实这几款东西，兄弟们，我闻着感觉不出来有任何的差别，而且从肉眼看的话呢，基本上啊，你第一反应你就会觉得这全都是猪肉脯，对吧？那接下来就是试吃时候啊，我们首先先来尝尝这个七块钱一斤的猪肉脯啊，这个颜色整体是通红的，最贵的里面说的红曲红三磷酸钾还有味精啊，这里面全都加了味精、天然香辛料。乳酸钠、三聚磷酸钠，还有红曲红都在啊，但是也很正常啊，毕竟人家价格那么便宜，是吧？哇、哦，虽然便宜啊，但是吃的这个味道一入口下去，肉的那个香味就很明显。其实真的感受不出来是里面加了鸡肉的，兄弟们，吃的呢不是很硬。我个人觉得反而越嚼越香的那种样子，多多少少啊，它吃到最底下的话呢，会有一点点那种些许的腥味而且表面这个颜色也特别好看，特别亮啊。其实我个人觉得还挺好吃的，入口甜甜的，越嚼越有那种肉香。接下来是二十块钱一斤的，这两个东西的配料基本上是差不太多的，但是这里面呢多加了一个东西叫做豌豆淀粉啊，颜色也是同样啊，非常鲜。鲜红，你看，哇，这入口比它软，吃的我反而觉得就它只能有一点点肉的那种感觉的大豆制品太假了。如果各位看到这个品牌的，千万别买啊，这还卖二十块钱一斤，虽然闻着差不多，但吃还是能吃得出来的，兄弟们。再尝尝这三十块钱一斤的啊，三十块钱一斤的都粘起来了，你看。
。我的天哪，再卖三十块钱一斤，这吃的就是那种豆干的味道，嚼的时候呢特别松散啊，隐约能觉得到就是吃那个大豆蛋白的那种味道，这比那个二十块钱还要难吃。二十块钱只是让你口感觉得像，它这个就是明显连味道加口感比它这个还要像。哎呀，其实从配料里面来说，这三款基本上可以说是同样一个东西。七块钱和三十块钱的话呢，它区别就在于啊，七块钱这个加的是大豆粉，然后三十块钱这个加的是大豆拉丝蛋白，二十块钱的这个呢是加的豌豆淀粉，后面才加的大豆拉丝蛋白啊。你要这样说啊，如果同样都是鸡肉加猪肉结合的，我觉得这二十块钱和三十块钱这还不如这七块钱呢。好，再看我们门口超市买来的啊，这个人家明确说的用的是百分之九十五以上的猪里脊肉。不是这什么玩意儿，感觉像是我们吃那种肉丸子，然后打散的那种肉糜的感觉。肉好吃程度，我说真的啊，还是那七块钱的好吃。好，再看看这个啊，四百九十六块钱一斤的猪肉脯啊。哇、哦，兄弟们，你们知道什么叫做吃肉干的感觉吧？就感觉根子是在嚼肉，你知道吧？而且这也是我刚刚发现的，你看这四百九十六块钱的，它撕开是这样的啊，它就跟那种风干腊肉的感觉是一样的。你看。然后这个是七块的啊，没有那个感觉，看到没？这个是三十的，也是一样啊。这个是二十的，这这个是六十八的。你看，它也是弯开之后啊，分的很快。所以为什么我说这个吃的跟那个肉糜一样啊？它就是这样的。你看它这个，好吃吧？好吃，好吃哈。嗯，好，尝这个。嗯，比这个好吃一点，比这个还好吃。嗯，不行，这个这个没什么味儿。<笑>好，这个啊，嗯，这个看来是高端，有芝麻，<笑>好吃吗？不是很好吃，<笑>看着高端不好吃是吧？看、嗯、着比这个好吃。最好吃，你觉得这个啊？嗯、来尝这个。嗯，咋好吃吧？不好吃，这不好吃，不好吃，为啥？不好吃。嗯，这个可以，这俩是一个东西。那刚才那个就<笑>给晒穿了。你吃的最后一个，四百九十六块钱一斤、嗯、啊，没有这个好吃，<笑>哎，贵有什么用啊？贵，哎，便宜好吃嘛，<笑>我都吃那。<笑>所以基本上来说的话呢，大家其实多多少少是能尝得出来它这个口感和味道，但是呢，并没有什么人会多花很多很多钱去买这样的猪肉。就像刚刚飞子说的啊，他宁可花二十块钱买这一份这样的猪肉脯，他也不愿意花四百九十八块钱买一斤这样的肉，这就是很现实的一个问题。所以啊，不光是在饮料界里面，大瓶更有性价比，在这猪肉脯界也是一样的啊，不是贵的吃不起，而是贵的真的吃不起。